పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ అనాలిసిస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కింద వస్తుంది ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్లో మీరు ఈపీఎస్ పిఈ బుక్ వాల్యూ ఇవి ఆల్రెడీ అందరికీ మోస్ట్లీ తెలిసే ఉంటుంది దీని మీద కూడా నేను చెప్తాను బట్ అంతకన్నా ముఖ్యమైన రేషియోస్ కొన్ని ఉన్నాయి వాటిల్ని మనం ఫస్ట్ చూడాలి పిఈ ఈపీఎస్ ఇవి ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ బట్ వీటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి సో వాటిని వదిలేసి అందరూ ఎప్పుడు పిఈస్ గురించి ఈపీఎస్ గురించి అలాగే బుక్ వాల్యూ గురించి ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ గురించి ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ అలాగే కొన్ని రేషియోస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఇది పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో ఇంకొన్ని మరి మరిన్ని రేషియోస్ గురించి నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ రేషియో ఒక కంపెనీ ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి సో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అందులో ఫైనాన్షియల్గా ఒక కంపెనీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే సో ఈ రేషియోస్ మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయి సో ఆ రేషియోస్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి సేల్స్ గ్రోత్ సో ఏదైనా కంపెనీ కంటిన్యూస్గా గ్రో అవుతుందంటే దాని సేల్స్ చూసుకోవాలి మనం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇది వరకు సింఫనీ అనేది డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి నేను సింఫనీ యూస్ చేసి మీకు చెప్తాను సో సేల్స్ గ్రోత్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం చూడండి సేల్స్ కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ చూడండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అలాగే టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ సో ఈ కంపెనీలో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సేల్స్ గ్రోత్ అలాగే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుందండి కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ అంటే ప్రతి ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ వన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అమ్మారు అనుకోండి ఈ ఇయర్ వన్ వన్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అలాగే వీళ్ళు ప్రతి ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్తో గ్రో అవుతున్నారు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కంపెనీకి సేల్ లేకపోతే కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న కంపెనీకి సేల్స్ లేకపోతే ఆ సే ఉన్న సేల్స్ కూడా ఇలా గ్రోత్లో లేకపోతే కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వకపోతే ఇలా గ్రోత్ గ్రోత్ ప్యాటర్న్లో లేకపోతే ఆ కంపెనీ లాభాలు గడించలేదు రైట్ సో సో అలాగే ఆ కంపెనీ లాభాలు గడించలేదు సో లాభాలు లేకపోతే మనం ఆ కంపెనీలో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సో సేల్స్ గ్రోత్ మరొకసారి సేల్స్ గ్రోత్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరుగుతూ ఉండాలి ఓకేనా మీరు అనాలిసిస్ చేసుకునేటప్పుడు చూడండి ఇది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చూడండి ఇలాగా ఇప్పుడు నేను స్క్రీనర్లో చూపించినట్టు చూడండి అలాగే ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఫార్టీ టూ సెవెంటీ త్రీ ఇలా కంటిన్యూస్గా సేల్స్ గ్రోత్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంది బట్ ఒక ఒక క్వార్టర్ పర్ ఒక వన్ ఇయర్ అటు ఇటు అవ్వచ్చు బికాస్ ఇది సీజనబుల్ బిజినెస్ సీజనల్ బిజినెస్ కదా మన ఇది సింఫనీ గురించి మిగతా కంపెనీస్ చూడండి ఈ కంపెనీ గురించి నేను చెప్పట్లేదు మిగతా కంపెనీస్ గురించి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రేషియో నా దృష్టిలో ఒక ఏ కంపెనీ అయినా సేల్స్ అనేది చేయలేకపోతే అది రెవెన్యూ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ చేస్తుంది రైట్ సో అది నెక్స్ట్ రేషియో చూద్దాము నెక్స్ట్ రేషియో వచ్చేసి నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఫ్రెండ్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ రెండు ఉంటాయి ఓకేనా ఈ స్క్రీనర్లో మీకు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ చూపిస్తాడు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే ఏంటంటే ట్యాక్స్ ముందు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఏంటంటే ఒక సేల్స్ అయిన తర్వాత సేల్స్లో నుంచి ఎక్స్పెన్సెస్ డిఫరెన్స్ చేస్తే అది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ని ఈ సేల్స్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ ఓపీఎం అంటారు నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎన్పిఎం సో ఇవి ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ కన్సిస్టెంట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూద్దాం చూడండి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అలాగే ఒక రేంజ్లో ఉన్నాయి ఓకేనా ఒక రేంజ్లో ఉన్నాయి అంటే ఈ ఇదే అని చెప్పట్లేదు మీరు ఏదైనా కంపెనీ మీరు అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూపిస్తాను ఓకేనా చూడండి సేల్స్ చూడండి సేల్స్ తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ టూ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే ఫోర్ వచ్చింది ఈ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఫార్టీ టూ ఓకేనా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్
इंत इंटूद पर्संटेज इंटू हड्रेड ओके ट्वेंटी सैवन पाइं इधन फ्रेंड्स इक ट्वेंटी सैवन पाइं फाइव टू सो इदे इंत आपरेट मारजिस् कष्ट कपरेट मारजिस् सेल्स अन तरह अंदर एक्सपेस डिडक्टो मैं प्राफिट एंत प्राफिट टू सेल्स रेसियो अन्ट आपरेट प्राफिट मारजि अलगे नैट प्राफिट मारजि आपरेट प्राफिट मारजि बिफोर् टैक्स अन्ट नैट प्राफिट डिवेडेड बै इक सें नैट प्राफिट डिवेडेड बै तरह सेल्स मन की नैट एनपीएम नैट प्राफिट मारजि वस्तु ओके फ्रेंड्स सो एनपीएम मन की ओके फ्रेंड्स अलगे एनपीएम क्या अभी विषय का नैट प्राफिट उ कैट प्राफिट आफ टू थी चूँ वन नई थ्री क्रो वन नई थ्री डिवेडेड बै सेल्स चूँ सी ओके इंटू मन पर्सेज इंटू हड्रेड ओके चूँ ट्वेंटी फोर पर्सेंट नैट प्राफिट मारजि सो ई विधा नैट प्राफिट मारजिन क्या अलग क्या चेयनारे डैरक्ट मन मनी कंट्रोल ऐप नैट प्राफिट मारजिन अवेलबल नैट प्राफिट मारजि क्या आपरेट प्राफिट मारजिन रेसियो चुदाशियो उ नैट प्राफिट मारजि सो ई नैट प्राफिट मारजि अने आफ्टर टैक्स अन्ट अला क्या मैं चूस अभी ग्रेटर दैन टेन पर्सेंट उ ओके एव्री इयर अट्लीस्ट टेन पर्सेंट मेटन अवतू उ सो इंदा मैं चूसा सिंफनी के ट्वेंटी फोर पर्सेंट ओके फ्रेंड्स सो मे विषय चपे मुझे इंकोक चूपा सो आपरेट आपरेट प्राफिट मारजिस् टैक्स तरह वे नैट प्राफिट सेल्स तो डिवेडे वे नैट प्राफिट मारजि सो नैट प्राफिट मारजि आपरेट प्राफिट मारजि अदे रेंज उठाई ओके अंत इंचुमचु नैट प्राफिट मारजि तक उसे इंदा ट्वेंटी सैवे नैट प्राफिट मारजि ट्वेंटी फोर अंत डिफरस इंकेवल चूस डैरक्ट नैट प्राफिट मारजि नैट प्राफिट मारजि ट्वेंटी सिक्स ओके मैं क्या अंत ट्वेंटी फोर सो ओके इंचुमचु अदे अदे रेंज ओके इक चूँ नैट प्राफिट मारजि ओके सारी नैट प्राफिट नैट प्राफिट मारजि ट्वेंटी सिक्स मैं क्या अप्रक्सीमेट ट्वेंटी फाइव इच्छा पर्व इध मरी मैं रेसियो प्रकार ग्रेटर दैन टेन रूट नई रूट चूस टेन पर्सेंट सो इकडे विषय चुप्तान स्क्रीनर कंपनी कंपेर चयु इक चूँ आपरेट प्राफिट मारजि चूँ ब्लू स्टार इध ब्लू स्टार अने कंपनी आलरे तरी उ दाखिल चूँ क्वार्टर अं क्वार्टर फाइव पर्सेंट फोर पर्सेंट क्वार्टरली रिजल्ट ऐनुअल रिजल्ट चुद ओके इक चूँ आपरेट प्राफिट मारजि टू थौज ब्लू स्टार फोर पर्सेंट टू थौज सी फाइव पर्सेंट सिक्स पर्सेंट अदे सिंफनी चूँ थर्ट वन पर्सेंट ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट ट्वेंटी एट पर्सेंट आलरे ईएफबी इध वाशिंग मिशीन इलांट एग्जाक्ट कांपटेटर का एग्जाक्ट पेयर का मूड समवाट नियर पेयर्स सिंफनी की चूँ सिंफनी मारजि चूँ आपरेट प्राफिट मारजि मिगता कंपनी वोट मारजि चूँ जॉन्सन कंट्रोल हिटाची हिटाची एसी उ कभी प्लस कूलिंग सोल्यूशन मन की को स्टोरेज अला इंस्ट्रुमेंटेशन चाहिए चाल मंच कंपनी दीन गो मैं मुझे मुझे नेक ओके फ्रेंड्स इधी चूँ इंफनी ओक मारजि चूँ चाल हाई वीट तो पोलचे सो ना ओटे इक कैटगरी सिंफनी इज़ द बेस्ट अकड़ आपरेट मारजि नैट प्राफिट मारजि उठाई सो अभी ओके फ्रेंड्स नैक्स्ट नैक्स्ट डेट टू ईक्विटी रेसियो वन चूस वन कंटे इंका माँ वन कंटे माँ पाइंट फाइव पाइंट फाइव अला उन्ना माँदे क्या कोई ग्रोइंग कंपनीस मन की डेट वन वन पाइंट फाइव टू आ रेज चूस पर्वे ओके डेट टू ईक्विटी रेसियो अंतस दिन गुरी एक्सप्लेन चेल्स अंदर की तल स्क्रीनर कड़ता है डेट ईक्विटी डेट ईक्विटी दीम लेंपनी 
ओके फ्रेंड्स इधर सो दान गुरी इंचे इधर वन करने लेस उन्हें चोरने इन्द कंटी चाला इम्पोर्टेंट डेट ने इधर चाला इम्पोर्टेंट ने इन्द तक मुंड वीडियोस लोगों चेक पहने इन्द कंटे डेट इंच अस्त दंटे इंटरेस्ट डेट ने इधर इंटरेस्ट जनरेट अस्त दे आ इंटरेस्ट मना सेल्स नहीं ची मना सो अभी त्वर त्वर बैंक रपटे झान्स ओके फ्रेंड्स सो ई रेसियो चाल इंपारटे आ तर रेस इंट्रस्ट कवरेज रेसियो इंट्रस्ट कवरेज रेसियो अटे फ्रेंड्स फर् एग्जापल डेट कंपनी की वोटी ओके वोटो दाखिल इंट्रस्ट कवर वोटो प्रती ने प्रति संव प्रति संवर अभी पद लक्ष इंट्रस्ट कटा ओके सो इक मन की थ्री टाइम्स अंत पद को इंट्रस्ट रे मन की नैट प्राफिट मोर दर्टी क्रोर्स फारटी क्रोर्स अलावाली अर्थम सो इध इंट्रस्ट कवरेज रेसियो चूँ इंट्रस्ट कवरेज रेसियो इंदो सको सर्चेको चूस इक दी इंत इंट्रस्ट कवरेज रेसियो सो फर् एग्जापल हई डेट कंपनी चुदा फर् एग्जापल टाटा स्टील चुदा दिन ओक इंट्रस्ट कवरेज रेसियो चुद इंट्रस्ट कवरेज रेसियो आलमोस्ट फाइव टाइम्स उ सो इला कंपनी मन एना इंट्रस्ट कवरेज रेसियो ग्रेटर दैन थ्री उ अला कंपनी मन इनवेट की चला मंच मंच स्को उ मन फैनाशल अद स्ट्रांग कंपनी अच्छा ओके फ्रेंड्स अलग करे रेसियो करे रेसियो अंत करे असैट डिवेड बै करे लयबिटी अंत और संवसर लप मन की इनकम वस्तो अला मन संवर लपरवर की ये अल तेरचा रेवेटे वे करे रेसियो करे रेसियो ग्रेटर दैन टू उ मंजी ओके ग्रेटर दैन टू उ कंपनीस सैलक्टी करे रेसियो चपेन कदा करे असैट अंत यह वन इयर एसैट्स उ फर् एग्जापल मैं आलरे चपाँ टीवीएस मोटर्स टीवीएस मोटर्स वन इयर चाल बैक्स अभी आलरे उठाई दिन दर वील अम्मत अम्मते वबूल अभी करे असैट अला मोटर की डेट उ वन इयर लप कटा डेट एंत आमौंट सो सेल द्वारा वी वोटे मन की इंट्रस्ट कटा वन इयर पद को हड्रेड डिवेड बै टेन वेस मन टेन क्रोर्स अंत टेन टाइम्स अद्विद सो अद इंट्रस्ट कवर कवरेज रेसियो टेन टाइम्स ओके फ्रेंड्स सो यदा कंपनी इंट्रस्ट कवरेज रेसियो अदे सारी करे रेसियो यदा कंपनी सारी नीपी करे रेसियो गुरी अंत करे रेसियो मल्ल चुपता सारी करे रेसियो अंत इपू करे असैट बै करे लयबिटी करे असैट अंटे प्रस्तुत वन इयर एवते इनकम जनरेटो इवीएस मोटर्स एग्जापल दीको सो अभी दिन आलरे मैनुफाक्चर अं बैक्स उठाई सो वाट सेल्जेस्तु अलागे डबूल मन की वन इयर लाइ दिन डेट उंटे कैटनी डेट को पे चेयर सो सेल्स वाल वे वोटू डेट पे चेल पद को मन की करे रेसियो वे टेन हड्रेड डिवेड बै टेन सो टेन सो करे रेसियो ग्रेटर दैन टू चूस मन ओके फ्रेंड्स सो इन केस टीवीएस मोटर्स अंत एग्जापल ऊर के टेन सो टीवीएस टीवीएस मोटर्स मंच कंपनी अन्ट ओके सो नैक्स्ट सीएफओ पॉजिट एवरी इयर प्रती इयर कंटिवस सीएफओ अने पॉजिट उ मंच सैन ओके मल्ल मन सिंफनी के सिंफनी के फर् एग्जापल मैं एंफसी ट्रैसा क्या अभी चुप और स्टाक नचन स्टाक चूँ एंफसी सीएफ अंत इध क्या फ्लो स्टेट ओके फ्रेंड्स क्या फ्लो चवर उ ओके क्या फ्लो क्या फ्लो सीएफ अंत इध क्या फ्रम आपरेशन सो ई क्या फ्रम आपरेशन पॉजिट तो नैट क्या फ्लो सारी सीएफ का नैट क्या फ्लो नैट क्या फ्लो नैट क्या फ्लो अने पॉजिट उ एव्री इयर चूँ इक मैनस इक वन जीरो फाइव तरह जीरो नई टू वन थर्टी सिक्स अंत 
ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ మనకి పాజిటివ్స్లో ఉండాలి ఏదైనా కంపెనీ తీసుకుంటే సో దానికి మీరు ఓట్ వేయండి ఓకేనా సో ఇలాగ ఈ రేషియోస్ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏం లేదు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో నుంచి ఇది ఈ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అంటే మన ప్రాఫిట్ నుంచి వచ్చిన మనీ ఇదంతా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి వచ్చింది నెట్ ప్రాఫిట్ నుంచి తీసుకు సమ్ అమౌంట్ తీసుకున్నారు అయితే ఆ తర్వాత ఇన్వెస్టింగ్ ఉంది సో ఈ కంపెనీ వేరే ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వేరే కంపెనీస్ని కొనిన వేరే ఇవన్నీ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ మెషినరీ కొన్న అవన్నీ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్లోకి వస్తాయి అంటే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీలు డబ్బు పెట్టేది ఆ తర్వాత క్యాష్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ ఫైనాన్స్ అంటే డెట్ కానీ లేకపోతే ఇలా వేరే ఫైనాన్స్ ఏమైనా చేసిన వేరే కంపెనీకి ఆ డబ్బులు అరువు ఇచ్చిన ఇవన్నీ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ కింద వస్తాయి ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి నెట్ క్యాష్ ఫ్లో అనేది పాజిటివ్ రావాలి అలాంటి కంపెనీస్ని మనం ఎంచుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకొకసారి రేషియోస్ చూద్దాం మనం సేల్స్ గ్రోత్ కంటిన్యూస్గా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చూడండి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూడండి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూడండి ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కన్నా అబౌ ఉందో లేదో చూసుకోండి ఓకే ఆ తర్వాత నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ మనం సింఫనీ చూసామైతే థర్టీ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ ఉన్నాయి సో అంత అవసరం లేదు బట్ కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ అవ్వాలి అలాగే టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో మనకు తెలుసు అది లెస్ దాన్ వన్ కానీ లెస్ దాన్ టూ కానీ ఉంటే మంచిది సో ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అనేది త్రీ టైమ్స్ ఓకే ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అనేది గ్రేటర్ దాన్ త్రీ టైమ్స్ ఉండాలి కరెంట్ రేషియో అనేది గ్రేటర్ దాన్ టూ టైమ్స్ ఉండాలి అలాగే నెట్ క్యాష్ ఫ్లో అనేది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ పాజిటివ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఒక్కొక్క ఇయర్ అటు ఇటుగా ఉన్నా అది ఏం చేసిందో చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇయర్ ఇక్కడ నెగిటివ్లో ఉంది నెగిటివ్లో ఉన్నప్పుడు అది ఏ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిందో చూడండి సో దాన్ని బట్టి ఇంకా ఫర్దర్ అనాలిసిస్ చేసి డెసిషన్ తీసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇవి పార్ట్ వన్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మిగతా రేషియోస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రేషియోస్ చూడండి ఈ రేషియోస్ని మనం మీరు ఏదైనా కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక ఇవి ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి సో నాకు తెలిసి మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు మరిన్ని ఇలాంటి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో మీకు మరిన్ని వీడియోస్ నేను ముందు ముందు చెప్తూ ఉంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చినట్లుంది సారీ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్